Así es. Bueno, pues aquí no hemos parado. Entre comentarios y preguntas, respuestas, Mario contrariado, porque si yo vine a una cosa y mira nada más, todo lo que, en todo lo que se desencadenó este asunto, pues sí. Y yo preguntaba si acaso Claudia había abierto un poquito los ojos y había cambiado de opinión y dice que no, que para nada. Pregunté también a David, nuestro abogado, si acaso Claudia también podría hacerse cargo de los alimentos de la manutención de Iker y tu respuesta fue contundente y dijiste no, porque aparte aquí hay muchas más cosas que ver legalmente, ¿no? Totalmente. Hay consecuencias jurídicas mucho más delicadas que quién se hace cargo y por cuánto estamos hablando en una uh -huh. manutención para un menor, en donde, como bien les decía en el corte comercial, la obligación como tal puede trascender a los abuelos. También. Y que además se retroactiva desde el momento del embarazo. Totalmente. ¿No? De, de Florencia, o sea, desde que inició tu embarazo hasta el año de manutención que no ha otorgado ni José, siquiera ni siquiera lo, la, la, no, o sea, la, si el reconocimiento del bebé, que es, es su derecho, ¿no? Exacto, empezando porque no ha dado los apellidos ante el registro civil reconociendo la paternidad, pero eso es muy sencillo, Recono uh -huh. mediante un juicio de reconocimiento de paternidad y una uh -huh. prueba de ADN es suficiente y bastante para que legalmente pueda con concluir y absorber estas obligaciones. Okay. Ahora, si bien es cierto, Claudia hace el, el llevar a cabo el pago de la manutención, pues ya es un pacto muy, muy de acuerdo entre ellos y, y con las consecuencias jurídicas que a futuro, José, yo no sé si con el paso del tiempo y con los años, vaya a tener para siempre a Claudia para que se haga cargo de esos gastos. Entonces, estamos hablando de una, de una serie de, de probabilidades y de escenarios muy diferentes. Uh -huh. Por otro lado, Claudia y José están absorbiendo obligaciones en un momento de su vida en el que no estamos hablando de la edad, Nadie dijo que a esa edad no se podían contraer ese tipo de obligaciones, pero sí estamos hablando que no están preparados para contraerlas. Uh -huh. Caso contrario y muy diferente, en donde Mario y Erika están en una edad completamente diferente, en donde sí están adquiriendo estas obligaciones, claro. que pareciera ya habían dejado atrás, teniendo a sus hijos y habiendo cumplido con la educación y todo el interés superior del menor, uh -huh. que también me preocupa, en el caso de Iker, atendiendo primero al interés superior del menor. ¿Por qué? Porque viene vestido, viene alimentos, viene educación, vienen gastos médicos. Incluso que, que, como bien dices, retroactivo desde el momento en el que nace la hospitalización y todos los gastos que ha generado. Uh -huh. Entonces, desde el embarazo. Totalmente. Uh -huh. Entonces no basta con que le dé sus apellidos y ya. ¿Por qué? Porque incluso hay una pre pena privativa de libertad de 3 a 5 años, en donde si bien es cierto puede alcanzar libertad bajo fianza o caución, uh -huh. pero desafortunadamente no va a ser la mejor experiencia que tenga José en este sentido, ¿no? Claro. El ser privado de su libertad. Ni la y queremos. Ni la queremos tampoco. Y en otro sentido el juez de lo familiar va a ordenar al registro civil que se agregue a, a una lista de deudores alimentarios el nombre de José. Esto es una especie de buró de crédito desde la vista judicial y familiar, en donde muchas empresas hoy no van a adquirir obligaciones sí. ni, ni problemas por desacato a la autoridad, en el caso de José, por no haberle hecho caso a una obligación en el, en el sentido de un menor. Así es, o sea, estás metido en tremenda bronca, José. Es, en resumidas cuentas, te lo digo, independientemente de que estudies o no estudies, en el momento en que tú acudas a pedir un trabajo, tú vas a estar en buro de crédito por deudor de pensión alimenticia. No, pues es que realmente, desde, de, como le digo, desde que yo le dije, estoy embarazada, uh -huh. su respuesta fue, no te cuidas. Pero platícales uh -huh. tú cuál fue tu respuesta cuando yo te dije que me quedaba a tu lado. Me corrió, me dijo, vete, yo no te necesito. Eso no es cierto. Eso no lo has contado. Esa información no la tenía. O sea, no, tú tenías intenciones no de quedarte con él. intenciones con ella. de si apoyarla. No, no tengo dinero y yo iba a trabajar. ¿Cómo me iba a apoyar? Y ella me corrió, me dijo, yo no te necesito. ¿Pero tú vives sola? No, yo vivo con mis papás. Mis papás fueron los que... Pues desde que supieron que estaba embarazada y apoyaron que vieron la respuesta claro, de yo le iba a apoyar. José, no es cierto. Y no quiso. ¿Él primera, a vivir a tu casa? Hija? Tu no, primera no reacción fue, ¿por qué, ¿Por qué no te cuidas? Porque ya claro, y te dije, yo le doy mi nombre ¿Sí? y apellido al ¿Por niño. ¿Por qué no te cuidas? Y yo y la te apoyo responsabilidad en no cuanto da... trabaje. ¿Y Pero tú José, qué me dijiste? La responsabilidad no nada más de cuidarse era mía, también era tuya. Y yo le dije... ¿Y con qué ibas a mantener a un bebé? ¿Tú trabajas? Sí, yo estoy trabajando y estoy estudiando actualmente economía en la universidad. Y, y para mí está siendo muy difícil Ajá. porque los gastos han sido muy grandes y más con esta pandemia que se vino. Uh -huh. Pues el estar trabajando, el estar estudiando, obviamente, para darle un futuro mejor a nuestro hijo, a mi uh -huh. hijo, uh -huh. 
pero bueno, pues gracias a, tengo a mis papás y ellos me han estado apoyando. Pues sí, pero, pero no es la obligación es de tus papás, ¿no? Es obligación y, y responsabilidad corrió. de José. O sea, perdón que las interrumpa, pero ella me corrió cuando yo le dije que yo le iba a apoyar y decidió no. no otra vez, necesito. otra vez te pregunta. Entonces, ¿estarías no. con ella si no te hubiera corrido? No, no iba a estar con ella, pero yo me iba a ser responsable del niño porque yo con ella no Entonces, quiero nada. Sí, como que además, que además el niño llorar, de amigas me dijo que no nada más estabas con él, sino te fuiste a meter sabías, con otros dos. ¿no? Ay, eso claro obviamente sí. te lo iba Realmente. a decir para dijeron, estar contigo, él no dijo, porque él está de, contigo él no para dijo, que lo mantengas. Me dijo el círculo de nuestras amigas. Nada más dime, ¿cómo Realmente. iba a mantener a un bebé si no hace a nada? Ver, silencio. Realmente a mí no me consta Tranquilo. si ese niño sea mío. Tranquilo. Ah, caray, ¿para eso sí tienes carácter? Porque... A ver, José, para eso sí tienes, sacas el más. carácter. Tranquilo. Se metió con dos personas Tranquilo. más y a mí no me consta. Yo necesito validar precisamente esa información. Si sí, ese sí, hijo no. nace, ver, que es de mi sangre, si un año y medio yo no te lo has dejado ahí. ¿Me pides tantito, por favor? En este momento te callas Está pidiendo y me pruebas escuchas. de paternidad. Sí, en este momento te callas y me escuchas. Yo no dudo de la palabra de la señora, no le puedo decir señorita, porque es la madre de tu hijo, de mi nieto. Pero es que eso no le consta. Permíteme, por favor. No le consta. Permíteme, por favor. Claudia, por favor. Aquí el licenciado nos está diciendo que se puede hacer una prueba de ADN. ¿Mm? Vuelvo a repetir, no pongo en, en tela de juicio ni duda ¿Mm? la palabra de la señora. Pero para que este cabeza hueca entienda... No le hable así a José. Por favor, es mi hijo. Claudia. ¿Mm? Se te haces la prueba de paternidad, ¿cómo le vas a hacer? No lo sé. Y te responsabilizas de ese niño. Y yo estoy en caso todavía de no termino de hablar. En caso de que no sea así, Rocío, uh -huh. que aplique lo que está diciendo el licenciado. Si se tiene que ir detenido de 3 a 5 años, uh -huh. a ver si así aprende y si hace responsable. Uh -huh. Porque ahí no le van a dar la vida que, se le, que está teniendo aquí. Uh -huh. Así de sencillo. O te haces responsable o te haces responsable. Y no quiero réplica. Así de sencillo. No, voy a quiero... Habló la José. señora. ¿Qué es la situación, hija? Habló la mamá de José. Yo voy a estar para José para apoyarlo, porque yo confío en él, aparte de que me dijeron varias personas que, que ella no nada más ha habido con José. Pero estoy a ver, José, 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 Claudia, de estás hablando de otra mujer igual que tú. No, por favor, agredas a tu género, a nuestro género. No lo estoy agrediendo. Y mucho menos pongas en duda las palabras de la señora. Yo supongo es que, que no tendrás videos. ninguna objeción no. ning de que se le practiquen pruebas claro de ADN. No. A mí me parece doloso, vergonzoso, ¿no? Que, que este tipo de cosas sucedan, pero pues aplica, puesto que, no sé, o sea, por el tipo de situación y demás, pero, pero sí es como... A mí me parece muy agresivo, no solamente para el bebé, sino para la señora, ¿no? Él enterándose que estaba embarazada, corrió con ella. O sea, él lo... lo Porque eso... tú me corriste, lo vuelvo a repetir, ibas a tú mantener? no quisiste. Entonces, si no trabajas... Escuchando? Si no o sea, es la tercera vez que dice José, y digo, no puedo estar escuchando mal, que está con Claudia, que no está con Florencia porque la corrió, lo corrió, y que entonces se fue contigo. Es la tercera vez que lo escucho. ¿Escucho yo bien? O sea, Ahora, escuchando mal. Ama, eh, y sé José, que si nos, ah, nos quita el apoyo... Dice, eh, si no me hubiera corrido me hubiera hecho responsable. Ajá. Creo que la ley no está sujeta al cumplimiento ni a ninguna condición, y mucho menos cuando es primero el interés superior de un menor. Claro. Lo haya corrido o no lo haya corrido, se tiene que hacer responsable de la manutención y de todos los claro, gastos que genere claro. su hijo. Uh -huh. Porque así la ley lo establece y no solamente lo establece, la ley va a proteger primero a un menor que a un compromiso que haya adquirido después José con Claudia. Así es. Ahora, a mí lo que me encantaría que sucediera aquí, y obviamente esta historia va a tener su seguimiento, como todas las que tenemos, eh, ¿qué va a pasar con Claudia? A mí me gustaría que Claudia fuera contigo, Nora. O sea, que fuera a una terapia, que fuera a sacar todo eso que trae adentro y que yo creo que se quedó corta mostrándonos aquí para tratar de entender en dónde está parada. Claro, yo creo que José está alimentando la herida donde no quiero ser abandonada y él está presente. Por lo tanto, permanece. Es decir, yo voy a aguantar un poquito menos de lo que yo me lastimo. Es decir, por ejemplo, ella se está lastimando a ella. Y si llega alguien que me lastima, pero un poquito menos que lo que yo me lastimo, lo permito. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa aquí, Claudia? Eh, es importante que trabajes esto que estás viviendo para que puedas elegir no desde la carencia. Y trabajando tu proceso, deseas continuar con José, adelante, pero date la oportunidad de trabajar en ti. ¿Te da la oportunidad? Sí, sí me doy la oportunidad. ¿Puedes no ir a ver a Nora? 
Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para no tomar una decisión equivocada? Sí, no estoy cerrada a nada. Es un gran paso el que tienes que dar. Y yo creo que mucho lo que tienes que considerar antes de dejarlo a un lado. Mario es un gran padre. Yo tuve dos papás y si hoy los tuviera con vida, créeme que no me cabrían las, las palabras en la boca y en el cerebro para agradecerle lo mucho que hicieron por mí. Ambos trabajadores, ambos ausentes de pronto en tiempos. Pero yo, hoy que soy adulta y que soy madre, y ya serás madre tú también, entenderás lo mucho que te puede amar un padre. Y si tu mamá se fue, te abandonó y demás, no es para que se termine el mundo, señora. Es para que realmente valores lo que tienes actualmente y que entiendas que el proceso de la vida y tu vida solamente te corresponde a ti vivirla. Es individual. Tú no tienes que resolverle los problemas a los demás. Y si tienes mucho que agradecer a este señor que está al lado tuyo. No eches en borda lo que te estamos diciendo y confío en que vayas con hora, por favor. ¿Sí? Mario. Yo nada más le pido a Dios y a ti también principalmente que te des la oportunidad, hija. La verdad, yo sé que sí, tal vez me equivoqué en varias cosas. Y a ti, José, no sé, amigo, tienes que echarle ganas. Pero tú, así, aférrate, hija. Haz las cosas bien. Sí, pa, voy a ir. Porque te lo prometo. yo te lo digo de nuevo, ya no cuentas conmigo. Al momento ya no vas a contar conmigo. Hasta Ay. que yo vea un cambio. Pero ¿Te puedo pedir un favor, Mario? Dale chance de ir con Nora y una vez que regrese de ir con Nora, que esto va a pasar pronto, entonces tomas una decisión. ¿Puede ser? Sí. ¿Pacto? Sí. ¿Abrazo entre los dos? Sí. Gracias, mujer. Mi respeto, mi admiración para ti. Hacerse responsable. Cuentas con nosotros. Que, quiero, que se haga responsable del niño. Cuentas con nosotros. No tiene ningún compromiso. ¿Estás dispuesta a levantar una denuncia? Sí. Tienes nuestro apoyo. Así de sencillo. Hacerse responsable, señor. Gracias, Nora. Gracias, David. Gracias, público. Y esta historia, por supuesto, que va a continuar. Y por supuesto que les vamos a compartir los resultados, sean los que sean. Y los vamos a llevar paso a paso para que ustedes estén enterados. ¿Qué fue de Iker? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Qué hay de la pensión alimenticia? ¿Qué fue de Claudia? ¿Siguió con José o no siguió con José? ¿Qué pasó con Mario, el papá, etcétera? Y, por supuesto... Erika, con esa mano firme y con ese carácter que la vida le forjó, pues poniendo determinación eh, y, y bueno, este, un paso bien firme en, 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 en todo lo que le dijo al, al hijo, ¿no? Y además conocer al nieto. Yo me despido de ustedes, no sin antes eh, desearles que todo lo bueno te siga. Te abrace bien fuerte, pero sobre todo que permanezca contigo. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Gracias.